Մարցունակ թիմ Ինչպիսի բարեփոխումներ ենք ցանկանում իրականացնել Երևան քաղաքում, ինչ մոտեցումներ ենք որթեգրելու քարոզարշավի ընթացքում եւ ինչ ակնկալիքներ ունենք մենք այս ընտրական մարաթոնից։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում ձևավորված է առողջ քաղաքական մրցակցային մտնոլորտ եւ առաջիկա անտրությունները կանցնեն իսկապես մրցակցության պայմաններում եւ հնարավորություն ստեղծված է որպիսի բոլոր քաղաքական ուժերը մասնակից կուսակցությունները ներկայացնել իրենց ծրագրերը մտեցումները եւ կարողանան ուրեմն շահել Երևանցիների վստահության քվեն։ Մասնակցում ենք հաղթելու վճարականությամբ, որտեղ սա ավելի շատ նաեւ անձերի ընտրություն է, ավելի քիչ քաղաքական ընտրություն է, որովհետեւ բոլոր դեպքերում խոսք է գնում Երևան քաղաքի կառավարման մասին։ Շատ կարեւոր է, ովքեր են այն հավակնորդները որ փորձում են կառավարել մեր մայրաքաղաքը տվյալ պարագայում մենք ներկայացրել ենք Արմեն Երիցյանին որը շարքայինից դարձել է գեներալ մարդ որը անցել է աշխատանքային լուրջ ճանապար ստեղծեց արտակարգ իրավիճակների կայացած նախարարություն 911 ծառայություն հրկարար ծառայության համակարգ որ այսօր ամեն ուրեք անհրաժեշտ աջակցություն ունեց ցուցաբերում մեր քաղաքացիներին սեյսմիկ պաշտպանության ներկայացված թեկնածուների մեջ իմ կարծիքում իմ կարծիքով մրցակցային առավելություններ ունեն Արմեն Երիցյանը եւ Տարոն Մարկարյանը ինչու որտեղ երկուսն է լավ կառավարիչներ են իրենց աշխատանքում ապացուցել են իրենց մրցունակությունը եւ ես կարծում եմ որ շատ հետաքիր հետաքրքիր ընտրապայքար կլինի հենց այս երկու թեկնածուների միջև ամենևին չթե թերագնահատելով մյուս թեկնածուներին ովքեր նույնպես ներառված են նախընտրական պայքարի մեջ օրինաց երկիրը եղել է սեր սարքսյանի սատարող հիմնական քաղաքական ուժերից մեկը երկու երթմնակալության մասին ես հիշել եմ նույն այդ հաղորդաշարի ընթացքում մեր հայնակից Էդմոն Քյոսայանցի ռուսական կայսրության թագը հայտնի ֆիլմը երբ որ մարտիկ իրենց ուրեմն թակավոր էին հրճակում ես այդ մտեցումները համարում եմ անընդունելի որովհետև նախ եւ առաջ տեղի են ունեցել ընտրություններ որոնք ավարտվել են հնչել են հստակ գնահատականներ այդ թվում օրինաց երկիր կուսակցությունը ներկայացրել է իր քաղաքական գնահատական մասին կարծում եմ այսօր դեռ խոսենք եւ ընտրությունների արդյունքում ուրեմն երկրում ձևավորել վտանգավոր նախադեպ եւ որ ընտրության արդյունքներից դժգով որևից է թեկնածու կարող է ինքնահրճակել իրեն թակավոր երկրի նախագա կամ տարբեր ձևակերպումներ կարող են գտալ սա իսկապես ընդունելի չէ պարոն հովանիսյանը կրկնեց այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2008 թվականի արդեն եւ որ ազատության հրապարակից իրենք իրենց հրճակեցին նախագա եւ սկսեցին նշանակել նախարարներ այնուհետեւ 1 ամիս անց գրեթե պարոն հովանիսյանը ասաց որ ես պատրաստ եմ ճանաչել սեր սարքսյանի նախագահությունը եթե ինձ տրամադրեք 8 կարևորագույն պաշտոններ միջ այդ նա չեր ճանաչում սեր սարքսյանի նախագահությունը բայց 8-ը կարևորագույն պաշտոնների դիմաց նա պատրաստակամություն հայտնեց ճանաչելու սեր սարքսյանի նախագահությունը ուրեմն առողջ տրամաբանությունը հուշում է կատարել ճիշտ վերլուծություններ որոնք են դրանք նախ առաջինը չի կարող իշխանությունը կառավարությունը ուրեմն մասնատել մի քանի մասերի այսինքն պարոն հովանիսյանը որ պահանջեց հարկային ծառայության մաքսային ծառայության եւ բազմաթիվ այլ բարձրաստիճան պաշտոններ այսինքն չի կարող լինել այնպես որ հարկ հավաքողները լինեն 
ընդիմության ներկայացուցիչները, իսկ Թոշակ ու աշխատավարձ բաժանողները իշխանության ներկայացուցիչները։ Ով որ տեղակի Հայաստանի հարաբերության սահմանադրությանը կամ ցանկացած որևից է երկրի սահմանադրության նման բան տեղի ունենալ չի կարող։ Որտեվ իշխանությունը դա միասնական քաղաքական օրգանիզմ է։ Կառավարությունը նույնպես Եվ նման պահանջները իրավական հիմնավորում չունեն։ Նրա համար ես ներկայացրել եմ իմ մոտեցումները, որ կա երեկ հանգուցալությում ստեղցված իրավիճակի։ Առաջին, Պարոն Հովանիսյանը չի ճանաչում ընդրություն Եկրորդը նա ճանաչում է ընդրությունների արդյունքները, իրեն հրջակում է ընդիմադիր առաջնորդ և փորձում է կոնսոլիդասներ կաղաքական դաշտը։ Եվ երորդը նա կաղաքական համագործակցության եզրեր է պնդրում իշխանություն վերահասկելու կարավարության կամ իշխանությունների գործունեություն։ Որինակ բարգավաչ Հայաստան կուսակցությունը, դու գիտեք չլինելով իշխանության մեջ, այսօր ունի չորսը մշտական հազնաժովի նախագայի պաշտոններ չի կարելի լինել ընդիմություն և միաժամանակ լինել իշխանության մեջ։ Նա ուղակի որևից է երկրում ընդումված պրակցիկային հակասում է։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանապես իմ հայտարություններին, ով որ ծանոտ է իմ հայտարա որովետև կրթված մարդու և անգրագետ մարդու միջև կա մեծ տարբերություն։ Եվ խոսկը վերաբերում է ընդհանապես բոլոր ոլորդներում և մեր կուսակցության հայտարարության մեջ հստակ ասված է, որ մենք կարծում ենք, Այո ազատվել, ինչպես նշված է որինաց երկիր կուսակցության կաղաքական խորորդի հայտարարության մեջ, նաև իշխանության մեջ տարբեր աստիճաններում հոգնած, հղպացած, լջացած կադրերից։ Եվ անրաժեշտ է, որ իսկապես մեր երկում տեղի ունենան պոպոխություններ և այդ պոպոխությունները իսկապես հասունացացեն և մենք նաև վստահենք, որ վերնտրված նախագահը այդ պոպոխություն Ուրեմ են գիտեք իչկա, ոլորդները դրանք բազմաթիվ են, ոլորդ ասելով պետ չէ ամպայման դիտարկել ուրեմ են ոլորդի առաջի դեմքին ինչ-որ մի նախարարին, ոլորդները դրանք բազմաթիվ են, հիմա սոցիալական ապահովության ոլորդում։ Եվ որ տասնը երեկ միլիար դրամի տնտեսում մեղավ, եվ որ թոշակարուների գումարները յուրացրել էին։ Դա ինչ է, խայտարակություն չեր։ Եվ ինչքան մարդիք էին ներգրաված մարդկանց ունեցվածքի թալանի ու կողոպուտի մեջ դա խայտարակություն չեր, բազմաթի ոլորդներում, այսօր տարբեր ուրեմ են ոլորդներ կամ, որտեղ միջին ողակներում, ստորին ողակներում, իսկապես լուրջ պոպոխություններ է հասունացել։ Կան մարդիկ, ովքեր 20 տարի նույն պետական պաշտոնին են նստած։ Նույն։ Մենք կտում ենք, որ պետք է բնական ռոտացիա տեղի ունենա։ Պաշտոնեական պոպոխություններ պետք է տեղի Եվ որինած երկիրը այս կաղաքական գծին սատարելու է, այսինքն լիրելով իշխանության մեջ, պատասխանատվություն կրելով իշխանության գործունեության համար, մեզ վերապաված լիազորությունների շրջանակներում մենք մշտապես Կոնքրետ համայնք եմ բերում, բարցր աշխատավարձ են ստանում, ինչի ռավի Հովանիսյանը հավակեց այդքան կվեներ, ինչի իշխանությունից դժգո ատկայն հատվածկար, չոր մարդիկ իրենց ընտանիքները կարողանում են պայել, այսինքն այստեղ գալիս է մեկայլ 
պատճառ եւս ոչ միայն հացիվ մարտիկ նաեւ ուզում են արթարություն իրենց իրավունքների պաշտպանություն օրենքի իշխանություն իսկ սա նշանակում է որ պետք է լուրջ վերլուծություններ արվեն իշխանության ներսում ըստ ոլորտների ըստ համայնքների շոշափել մարդկանց հանրային տրամադրությունները եւ այդ հանրային տրամադրությունների վերլուծության հիման վրա կատարել փոփոխություններ շատ կարևոր եմ համարում չորրորդ իշխանության լրագրողների դերը ձեր գրած հոդվածները հրապարակումները մտահոգությունները դրանց վերլուծությունները հասարակական կարծիքի հաշվառումը հիմա տեսեք ինչքան քաղաքացիական նախաձեռնություններ կան այսօրը պետք է ողջ ունել այդ քաղաքացիական նախաձեռնություններին ովքեր խնդիրներ են բարձրած այնում պայքարում են իրենց ուրեմն այդ հնչեցած կարգախոսները իրականացնելու համար մենք օրինակ այցելեցինք բյուրական ես օր ինձ տեղեկացնում եմ որ բյուրականի վերածննդի քաղաքացիական նախաձեռնությունն է ստեղծվել որտեղ բյուրականի իսկապես ազգային արժեք է գառնին իսկապես ազգային արժեք է բայց շատ այդպիսի նաև ազգային արժեքներ այսօր խայտառակ վիճակում են գտնվում որտեղ պատշաճ տեր չեն կանգնել հսկողություն չի եղել հիմա պետք է լուրջ ուսումնասիրություններ կատարել եւ այդ փոփոխությունները կատարել